Самое главное в этой процедуре услышать характерный звук. Движение иглы очень-очень легкие. Можно совмещать и растушевку, и волоски. Прокатываю иглу, чтобы капля стекла с иголочки. Какой-то конкретной схемы, в данном случае там европейской или азиатской, ее нет. Я выбираю пигмент в зависимости от того, как распределяется густота внутри брови. Мы делаем плавный переход из одного цвета в другой. Приветствую вас, дорогие мастера, на канале Hanafi Colors Pigments. Меня зовут Елена Рустамова, и сегодня я проведу процедуру мануального перманентного макияжа Soft Up. Елена Рустамова работает в индустрии красоты уже больше 20 лет. Является чемпионом мира высшей лиги Всемирной конфедерации Confederation Mundiale Coiffure в секции бровистов. Елена Рустамова – первый в России официальный тренер по перманентному макияжу в американской ручной технике Soft Tap. Она является основательницей бренда Latifa Beauty и школы индивидуального обучения Latifa School, которые в свою очередь удостоились премии Interpermanent Awards – лучший бренд 2021, лучшая техника 2021. 2022. Я уже выполнила эскиз. Расскажу, чем я работала. Сам контур я выполнила пастой устойчивой и отдельные волоски уже прорисовала карандашом. В данной технике можно совмещать и растушевку, и волоски в зависимости от того, какие пропорции в лице нужно сбалансировать. Волоски у нас будут только по нижней линии, а растушевка у нас будет по верхней линии. В работе я буду использовать две конфигурации иглы. Однорядная игла и двурядная. Конфигурация на самом деле больше 70. Эта технология позволяет работать на любых зонах и создавать разные эффекты. Волоски я буду делать однорядной иглой, а растушевку двурядной. Для растушевки я выбрала микс из двух пигментов с этнино заславской единицей тройка. Для волосков понадобится такой же микс. Для растушевки границ, когда уже работа закончена, можно использовать пигмент Hanfi единицу для того, чтобы максимально втушевать все границы в кожу. Мою модель зовут Ева. Ева, открой, пожалуйста, глаза. У модели очень теплый оттенок карри, а волосы все-таки они немного с таким прохладным потоном, поэтому в микс минозаславская единица плюс стройка, о котором я уже сказала, я добавила каплю пигмента номер 5 Ханфи, для того, чтобы немного уравновесить уровень цвета волос. В микс я добавила несколько капель разбавителя. Буду работать сразу с верхней линии. Повторюсь, что сверху у нас будет растушевка, снизу волоски. По желанию модели оставить естественные границы, поэтому я по границе пасты не фиксирую эскиз графичной линии, а сразу создаю растушевку. Самое главное в этой процедуре услышать характерный звук, который будет подсказывать, что вы на правильной глубине. Самое главное сохранять ритм равномерный, то есть чтобы не было хаоса. Движение иглы очень-очень легкие, то есть я касаюсь буквально прям очень поверхностно, но при этом, слыша характерный звук и чувствуя кончиком иглы, как я поддеваю кожу, я понимаю, что пигмент точно зашел. По движению я иду равномерно, не бегу. Я прошла, вернулась, прошла, вернулась. И здесь очень важный момент, что форма и конфигурация иглы я ставлю так, чтобы граница иглы повторяла рост волосков. Я сразу наношу пигмент между своими волосками, и если даже от поддевания останется граница и останется форма вот этой линии, да, которая у нас в иголочке. Эта четкая линия будет вдоль роста волоска и будет смотреться, как будто бы еще один маленький волосочек рядом. Вся растушевка состоит из вот таких вот мелких штрихов, которые повторяют направление роста волосков. Мне здесь не нужно думать, как поставить иглу, потому что у меня есть четкое направление роста волосков. То есть, например, если бы я сделала растушевку здесь, да, вот у меня вообще здесь веером, 
То есть так бы я и поворачивала игловой модуль. В данном случае все волоски растут по диагонали вниз. В таком направлении я и ставлю рабочую поверхность иглы. И дальше спускаюсь вниз. В ручных игловых модулях SoftUp есть носик и пяточка. Пяточка я, получается, контролирую верхнюю границу, чтобы не выходить за контур. Работа идет, так называемая технология, в капле. Пока я работаю, пигмент потихонечку стекает с иглы вниз, и я успеваю внести его. Он не засыхает. Между иголочками, если разбавитель не добавить, то пигмент может подсохнуть немного. Поэтому дополнительно мне нужен разбавитель. Я прохожу еще раз, я не вытираю пигмент, я просто еще раз по той же границе. Шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад. И в данной технике очень важно отработать равномерное движение, так же как и при работе машинкой. Равномерное движение руки гарантирует вам равномерную растушевку. Важно, чтобы пигмент немножко впитался да, и не нарушился эскиз волосков. И сейчас начну отдельно прорабатывать уже волоски. Я поменяю конфигурацию иглы на однорядную и буду работать уже конкретно по волоскам. Отличие технологии SoftUp от привычного китайского микроблейдинга в том, что я могу работать двумя движениями. Слайдом, делая порез, и таким движением, которое называется TAP. Это конкретная запатентованная технология, то есть мягкий тап, мягкое внесение пигмента путем ну, вот этого тапания. В данном случае я волоски сделаю именно так же, как мы сейчас сделали растушевку, поддевая кожу. Таким образом получаются волоски как бы напыленные, так же как растушевка. Для этого я использую тот же микс. К началу брови у нас и густота меняется на более редкую, и пигмент я там возьму чуть посветлее. Как прорабатываем? волоски. Здесь важно натяжение. У меня есть конкретная линия, да, то есть, например, я бы сейчас по этой линии могла точно так же сейчас пойти тапающим движением, у меня появилась четкая граница. Прокатываю иглу, чтобы капля стекла с иголочки, да, то есть я прокатила и протапала. И еще раз по контуру этого волоска я вот туда-сюда прохожусь. Проходами я контролирую интенсивность, соответственно, я, например, могу пройтись туда-сюда и в серединке постоять чуть дольше для того, чтобы середина была чуть насыщенной, края были более тонкие. Прокатываю, чтобы капля стекла вернулась. Прокатила и вернулась тапающими движениями. Если вы не меняете положение иглы, то несмотря на то, что капля растеклась, да, вы попадете туда же. Мне не нужно сейчас достигать -то прям равномерного распределения внутри. Да, мне важно сейчас зафиксировать основные направления, дальше уже проработку делать более детально. Когда я прокатываю, я не давлю на иглу. Порезы в данном случае нет. И уже тапающим движением я фиксирую волосок. Так, по всей площади. Две трети. Прорабатываем этим же пигментом. Дальше можно взять более светлый. И есть софт тап иглы, которыми можно делать волоски путем слайда. Немного кожу прорезает. Но отличие игл софт в том, что запатентованные характеристики это качество стали, которое используется. И расстояние от рабочей поверхности до место спайки проработано настолько, что игла не режет кожу и не рвет ее. Иглы пружинят над кожей, создавая очень мягкую тень, не повреждая кожу. И из этого эта технология считается очень-очень щадящей. Я модуль не вставляю ни в какую ручку для того, чтобы убрать вообще посредника между рукой и иглой. Я держу иголочку двумя пальцами и прекрасно при этом чувствую саму кожу, ее плотность. Вы можете начать работать вообще пустой иглой. Если чувствуете, что игла запинается или не идет, можно поменять конфигурацию иглы. В этом тоже плюс. Без пигмента начать и дальше уже подключить пигмент. Начало брови я пока оставляю не проработанным. Да, я сейчас сотру то, что я уже сделала, и посмотрим, что у нас осталось. Вот мы видим с вами, сверху у нас растушевка пошла, и снизу у нас идут наметки на наши волоски. Если приглядеться, то вот как раз микро-микро-микро пиксели, так же как в аппарате, вы можете наблюдать. И сейчас по ним я уже пойду более не глубже да, и не плотнее, просто еще раз пройдусь по ним, для того, чтобы они стали более обозначены. Запрос от модели был оставить максимальную естественность, и в данном случае мне не нужно, чтобы волоски были слишком декоративные, 
Наша задача подчеркнуть и заполнить пробелы уже имеющегося достаточно заметного направления, которые дают свои волоски. Нанесу вторичную анестезию в виде геля. Почему я выбрала такую совмещенную технику, что сверху мы делаем растушевку, а снизу мы делаем волоски? Почему все не сделать волосками? У Евы такой рост волос, что как раз позволяет, во-первых, сделать дымку сверху и более интенсивный цвет в верхней границы будет максимально выравнивать нам пропорции. А снизу глаз достаточно выпуклый и расстояние от складки до брови очень маленькое. Чтобы не зажимать и не уменьшать еще больше это расстояние, данную линию мы делаем более размытой. Напомню, я прошлась анестезией вторичной по той площади, которую мы уже сделали, и будем работать с основанием. Я хочу взять пигмент немного посветлее, поэтому я взяла еще один колпачок и сделала микс из разбавителя и пигмента номер 3 Нины Заславской. И дальше вот таким образом я поставила капли стекла вниз, я прокатила пигмент и тапающим движением его внесла в кожу. Если вы чувствуете, что что уже нечего протягивать, то еще раз набираем. Вот здесь можно с пяточки на носик переходить для того, чтобы максимально тонко заканчивался волосок у нижней границы. Здесь очень важно натяжение, опять же, то есть в сторону и немного вверх. Вот капля стекла, я ее просто прокатила, сделала тапающее движение, подняла вверх и спустила вниз носиком. Получается, как бы серединка более плотная, а верхняя и нижняя линия, они более тонкие становятся. Так как здесь волоски нам нужны не только более светлые, но и более тонкие, то есть, соответственно, тапающее движение, оно прям очень-очень поверхностное. Верхние волоски я сразу пройдусь, но пройдусь единицей ханфи. Самый светлый пигмент. Нам важно, чтобы остался след. Дальше, если что, мы можем эти волоски немного затемнить. Какой-то конкретной схемы, в данном случае там европейской или азиатской, ее нет. Потому что был запрос у модели на не декоративность, а на максимальную-максимальную естественность. Выбирая схему, очень важно с клиентом договориться, что хочет клиент. Очень часто... Они просят волоски клиенты, потом, когда волоски заживают, они говорят, а почему видно полосочки? То есть мастер пытается, наоборот, максимально сделать так, чтобы волоски остались четкие, ровные, заметные. А клиент потом спрашивает, почему полосочки. Помним, что волоски при заживлении становятся более холодными. Да, то есть сейчас они, конечно, более теплые. Они вписываются максимально вот в этот вот пушистый рост волос. Я вернусь к вторичной анестезии, нанесу ее теперь уже на основание. Сразу я ничего не уплотняю, то есть не прохожусь. Именно после вторичной анестезии проявляется максимальное количество пигментов и волоски становятся чуть ярче. Вот здесь, видите, уже мы когда только вытерли, было практически не видно вот эти линии, которые вписаны в природный рост волос. Сейчас они стали более четкими, и я уже могу более уверенно по ним пройтись. Посмотрите, вот здесь остаток по верхней границе, он достаточно уже активный. Можно второй раз даже не проходиться. Давайте я вернусь вот здесь по верхней линии. Ставлю вот параллельно рост волосков. И вот здесь еще важный момент. Я могу работать под 90 градусов, могу положить иглу. И тогда двурядная игла будет работать как однорядная. И максимально легко вносить пигмент. Как только капля уже не идет, набираем еще раз пигмент на иглу и прорабатываем те участки, где у нас пигмент с первого прохода не так плотно лег. Все холодные остатки, на которые жалуются мастера или потом клиенты, это только от того, что пигмент внесен или глубоко, или очень плотно. Линейка пигментов Hanfi Colors Pigments позволяет подобрать пигмент под любой типаж и прекрасные зажившие результаты при условии, что вы не углубляетесь и не делаете очень плотно. Тогда все получается замечательно. После нанесения вторичной анестезии достаточно заметными стали наши волоски растушеванные. И я могу добавлять пигмент внутри волоска, если есть какая-то пустота. Вот, видите, я второй раз прошлась, и уже он прям четкий. Очень помогает обращать внимание на природный рост волосков и следовать ему. Таким образом, максимально вы вписываете все волоски в свою форму, в свой рисунок. Очень важно спросить у модели, как часто она ламинирует брови, делает какую-то декоративную укладку, потому что, может быть, она вообще не делает ламинирование. 
планирования. Процедура меняет, во-первых, рост волосков и придает более такой декоративный рисунок. Если ваша модель все время делает ее, то можно сделать сначала процедуру ламинирования и потом уже выполнять процедуру перманентного макияжа в технике вот такие растушеванные волоски. Для того, чтобы увидеть волоски более четко, я убираю волосы и протапываю волосок с таким же нажимом, с таким же давлением, с таким же прокатом. То есть здесь не меняется давление на кожу. Мы можем контролировать и менять только количество проходов. Вот, например, тоже сложился рисунок волосков так, что вот здесь образовалась дырочка. Но при этом там есть свой волос, который задает направление. Я вдоль него прокатываю иглу и протапываю. Очень важно учитывать то, что брови меняются. У нас идет смена волосков своих. И опять же, если спрашивать, как часто обновляются брови, да, если это ваша постоянная клиентка, то вы тоже можете это заметить, хотя бы обратить на это внимание. Если часто идет смена волосков и образуются дырочки внутри формы, то расположить волоски можно чуть плотнее, что если выпал волос, то нет дырки. Обращать внимание, как они растут, к расстоянию между волосками часто растут, редко растут. И опять же, это все подсказки, да, как заложено природой. Это опять же при условии, если вам нужна, естественно, вписать эти волоски. Если это достаточно декоративно, то это красиво, это всегда привлекает внимание. Но не всем клиентам это нужно. И, соответственно, очень здорово, когда мастер владеет и декоративной техникой, и максимально естественной. В данном случае я не делаю волоски вот здесь сверху, потому что там волоски очень тонкие, и лучше в данном случае сделать растушевку. Не поменяла я иглу, которой я работала в самом начале поверхней границы, а тем же модулем однорядным положила его и прошлась. Все модули взаимозаменяемые, и даже если у вас все закончилось, есть только одна игла, вы сможете сделать работу и растушевку, и волоски, подстраивая иглу и меняя расположение. И это тоже достаточно такая отличительная черта технологии софта ручной. У вас игла как кисточка, вы можете ее под разным наклоном работать пяткой, работать носиком, перевернуть иглу и работать одной иголочкой, будет как единичка. Наклонили чуть больше, работают две иглы, еще больше работают три иглы, четыре. То есть вы можете наклоном менять конфигурацию иглы. Я вернулась к пигменту номер один из Ханафи и прохожусь по тем волоскам, которые у нас были более светлые. Здесь я уже каждый волосок вытираю и смотрю. Тоже вот так могу волосы убрать, да, чтобы они не мешали. Прокатываю. Всегда хочется добавить и сделать чуть более плотнее, чтобы он прям был более заметен. Но при зажившем результате понимаю, что не нужно этого уплотнения, что пигменты Ханафи прекрасно ложатся и дают 80% остатка цвета при вот таком очень нежном внесении. Где-то в течение даже двух месяцев волоски сживаются с кожей и красиво очень пигмент преображается по оттенку. Но это опять же все благодаря линейке пигментов Ханафи, которые, во-первых, между собой очень здорово сочетаются. Да? То есть в данном случае я взяла и сет Минзаславской, и пигменты из основной линейки. И они в зажившем виде прекрасно друг с другом будут гармонировать. Вот здесь я прошлась единицей, и я хочу внутри волосков чуть дать интенсивность. Это я сделаю пигментом тройкой из сета Нинзославской. Здесь у нас на изгибе и хвосте пигмент единица плюс тройка из сета Нинзославской. И добавлена капля пятерки для насыщенности, чтобы подхватить уровень волос. И дальше мы сдвигаемся ближе к центру. Пигмент берем более светлый. Я выбираю пигмент в зависимости от того, как распределяется густота внутри брови. Если в середине очень часто брови кучкуются и дают такой очень темный островок, то я чаще выбираю способ не пигмент потемнее взять, а проредить этот островок и проредить середину для того, чтобы вся бровь смотрелась легче и равномернее, лучше полегче сделать густоту, а понежнее сделать тон под волосками и контролировать интенсивность не затемнением и не выбирая более темный пигмент, а поддерживать результат окрашиванием волосков. Если надо потемнее, ну просто волоски потемнее покрасить. Важно помнить такую особенность, что каждый человек видит температуру кожи по-своему. Кто-то видит эти холодные или теплые подтоны, кто-то не видит. И очень часто ориентируясь на кожу, теплая или холодная, можно ошибиться. А волосы и глаза такие показатели, которые очень сложно не увидеть. И они являются очень информативными. Я сейчас уплотняю только серединку волосков. Прямо вот ставлю на одном месте, практически не двигаюсь. Иглой вписываю 
вот в природный вот этот вот пушистый рост волосков. И когда волоски такие заживут, это будет не конкретная полосочка волосок, да, а это будет тень от волоска. И это тоже один из вариантов, как они могут выглядеть. То есть не всегда волоски — это конкретная, скажем так, линия. У нас между более темными волосками есть пространство пустое, можно его заполнять на первой процедуре, но более светлым цветом можно не заполнять. То есть самое главное — не чистить. То есть если вот здесь растут до достаточно часто волоски, а здесь мы сделали более редко. То есть после первой процедуры точно не уплотнять, посмотреть, как заживет, и потом, если что, можно будет добавить. Индивидуально щеточка мы периодически прочесываем брови, еще раз проверяю рисунок, вниз, вверх зачесать. И вот здесь, когда зачесываем вниз, можно видеть, что у нас между волосками и тенью есть еще пустое пространство. Ставлю модуль в середину, Направляю параллельно линии роста волосков и заполню этот участок тоже вперед, назад, вперед, назад. Здесь нужно очень аккуратно да, работать, чтобы не заглубиться, не уплотнить пигмент. Поэтому разбавитель в данном случае всегда желательно добавлять. Это обезопасит вас от заглублений. Это не влияет на остаток. То есть остаток при этом будет очень хороший и пигмент будет очень хорошо видно. Да? То есть не будет такого, что сошла корочка и ничего не осталось. Под рукой держать можно ремувер и сразу, если уж появилось какое-то там пятнышко, ну, в конце процедуры по нему пройти. Когда ты знаешь, что у тебя есть вся линейка пигментов, для этого прекрасно подходят мини-сеты в Ханафе, потому что можно все иметь да, в таком минимальном формате и докупать потом только то, что часто используется и то, что очень нравится самому мастеру. Вот здесь я по длине волоски еще раз проверю, чтобы у нас нижняя линия она оставалась так же, как при созданном эскизе, достаточно четкая, чтобы не гуляла эта линия нижней границей и кончиком волосков мы создаем эту нижнюю линию. Всегда я объясняю клиентам, что первая процедура это подготовительная. Я важно просто положить фон. Вот можно работать еще вот таким движением, как бы продавливающим. Надавил и тап. Очень часто мастера, например, могут уплотнять пигмент или заглубляться, думая, что вот я сейчас сделаю побольше, поглубже, и у меня будет хороший остаток. Заживает работа, и остаток очень маленький. Очень часто и с волосками такое бывает. А как раз потому, что выболел пигмент. Еще раз проверяем. Вот я опускаю вниз, да, то есть у нас заполнился вот этот пробел в данном случае, там, где он был у нас. Можно вот таким образом еще проверить, да, то есть там, где конкретные прям дырочки, вставить еще, да, небольшие такие штришочки, но, опять же, ориентируясь на природный рост. То есть маленький штрих, протапали. То же самое мы делаем со второй бровью, теми же самыми пигментами. И когда уже выполняется вторая бровь, да, еще раз можно посмотреть, на целом готовую работу. И если где-то нужно что-то добавить, такие уже точечные нюансы, можно будет проработать. Я выполнила процедуру на второй брови, зафиксировала наш эскиз и хочу обратить внимание, какой остаток получился после первого прохода. То есть все волоски, наш так называемый скелет да, и растушевка сверху, все очень хорошо видно. И теперь достаточно немного дотянуть волоски, уже не уплотняя основной пигмент и не затемняя излишние волоски. Работала также изгиб и хвост, это сет Нины Заславской 1 и 3 и капли пятерки из основной линейки. Дальше плавный переход в тройку из сета Нинозославской и вводим в кожу единицы из основной линейки. Таким образом мы делаем плавный переход из одного цвета в другой, повторяя естественный рост волосков. Я закончила процедуру. Мне осталось нанести вазелин Ханафе. Очень хорошо смягчает кожу, успокаивает после процедуры, уменьшает максимально неприятные ощущения, дискомфортные у модели. Более подробно о технологии SoftUp вы можете узнать из подкаста с моим участием на канале Ханафе Colors Pigments.
подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки и, чтобы не пропустить новые эфиры, жмите на колокольчик. Если у вас остались вопросы по технологии SoftUp, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. До новых встреч!